Mama Samia Oye. Aya. Moja anakuja hapa. Njoo mama yangu mwenye ushuhuda. Na katibu wa mkoa nisaidie kuandika. Karibu mama. Sokea kabisa hapa. Tumia na hicho. Kwa jina naitwa Matumu Musa Makundi. Natokea kata ya, ya Kizota, mtaa wa Mbuyuni. Tunanyanyasika na viongozi wetu. Wanangangania arizi yetu. Tumepimiwa muda mrefu, tumelipia muda mrefu lakini haki hatupewi. Waheshimiwa viongozi wa, wa sisi ya mtenda wenyewe na kushirikiana na jiji. Tunaumia tunateseka. Tunaomba msaada wako mheshimiwa Makonda. Tusaidie. Sante mama. Sisi mwe. Ah, tupaje hivi. Wenye kero za ali zinyoshe mkono. Aya mkae pale. Wenye kero zote za ali. Mkae kundi moja. Wenye kero ya ali zwakae sehemu moja. Kila aliye na kero ya ali zi. Akae upande mmoja. Aya, ambao amna kero ali zi zwakeo zingine. Baba njua hapa mjiga zeti la nipashe.
Mheshimiwa Waziri Mkuu amesimamia amesema mageti yote sumbufu ya ondolewe katika nchi ya Tanzania. Lakini katika mkoa wa Ilinga na mpakani mwa mkoa Dodoma bado kero iko kubwa sana. Mheshimiwa Katibu, swala liliopo pale. Wafanyabiashara sisi tunachangia mapato makubwa sana katika serikali yetu. Sisi wafanyabiashara wa ndizi tuko takriban watu 20 mpaka 30. Tunajiorganize vikundi watu wachache wachache. Tunapakia ndizi gari moja watu 15 mpaka 20. Kila mtu ana mikungu 15 20. Lakini shida iko sehemu moja. Tunachangia ushuru wa halmashauri ya jiji ya Rungwe katika wilaya ya Rungwe. Tunalipa laki moja na 1000. Lakini pia tunalipia ushuru wa mjiji ya Dodoma 1040 kila gari. Kwa mwaka mkwesanyiko wetu wa malipo, kila aina ya kundi tunalipa milioni 40 mchango wetu katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini sasa tukifika migodi, magazeti yote Tanzania nzima hayana usumbufu. Tukifika migodi tunaambiwa sisi wafanya biashara, tuna vibali vya mambo vya ushuru. Tunatakiwa tukaguliwe, tunatoa vibali. Mwenye gari anatoa risiti ya kwamba amekupatia sisi ile ushuru wa kuliwa kusafirisha ule mzigo. Kero yetu iliyopo pale migodi wanakuambia wanataka leseni ya usafirishaji. Yaani sisi tuna biashara za malikoza tu na leseni za nini za usafirishaji? Hiyo ni kero ya kwanza. Tukaamua tukate hizo leseni tunazo. Tukitoa leseni wanakuambia wanataka tuwe na pasi mashine. Wakati kwenye gari tupo watu zaidi ya 15. Tunatoaje pasi mashine? Tunawauza tunawauzia nini hizi ndizi hapo barabarani? Ukisema hivyo na unachukua gari yako inaweka pembeni unataka upikiwe mhujumu uchumi ukalipe milioni milioni 4 mpaka milioni 5 fine yale wana kutisha ni mradi ukatoe rushwa pale tunatatua rushwa kuanzia 200 mpaka 1500 ndio upitishe gari hata hivi ninapoongea sasa hivi mimi naongea kwa ujasiri mkubwa huwa siogopi lolote atakalokuwa achaliwe na nasema hivi kuna rushwa kubwa inaendelea pale migodi kwa hawa wafanya biashara wadogo wadogo hawaruhusiwi kuwa na leseni tunarushwa tulipe ushuru na hapa tupaguliwe kama tumelipa ushuru lakini tukifika pale tunatakiwa tuwe na leseni na pasi mashine alafu ukiwaambia pasi mashine sina anakuambia wanataka mkulima na yeuza mkungu mmoja mmoja kule tukuyu Atoe naye pasi mashine. Mkulima mmoja mmoja anatoa pasi mashine kwa kishaka kishaka ta ushuru kule kule tukuyu. Hiyo ndio kero iliyopo pale migodi. Imekuwa ni kero kubwa. Watu wanashindwa kuongea wanaogopa mimi nasema. Naomba tufanye kitu kimoja. Tumetumia tumemwandikia waziri wa fedha barua juzi haijajibiwa. Watu tuone aidha leseni tusiwe nazo. Tulipe ushuru. Watu ni hardware wanaolipa ushuru, wanaolipa leseni. Hawana mambo ya ushuru barabarani na maana kiasi kwamba hawana usumbufu aina yoyote. Kero iliyopo kubwa ni hiyo mheshimiwa naomba tusaidie wasio wafanya biashara wadogo wadogo ni mamwana wasemeni. Haya wafanya biashara wewe usiondoke usiondoke. Kuna wasa biashara kwa mkoa. Kama yupo mwezi wao njoo kwa mkoa kimbia. Haya Kero ya kutomba majibu. Yamure mgano wa Tanzania. Nishe moe. Nuhu kiongozi. Yambo hili bati nzuri bada wa kufikisha mwenye kiti. Mwenye kiti wa chama aginipa. Nikano na seana mkuu mwenzangu wa mkua wa iringa. Kwa migoli hiko iringa. Mkua mkua bati nzuri na echukua hatua za kufuatilia jambo lile. Kupitia atu wake wa mapato. Wakawa naona mbona jambo hili aliwahusu sio halmasha ulinayo kusanya hiyo hela. Baada ya kufuatilia ndio tukagundua kuwa kumbe ni TRA. Na bahati nzuri kabla hatujachukua hatua kwa sana TRA. Mheshimiwa makamu wa rais Jiuzi akiwa njombe pia alipokea kero hiyo na akaagiza TRA walishughulikie na hiyo kero kwa wakulima na wafanyabiashara ishe. Mheshimiwa uh, Mwenezi tukuwaidi kwa tutafuatilia kwa kikisha kama ambako imelekeza kutia TRA ya bohilo ni naisha. Haa, sasa. Nisi na tuwa zeka ilali. TRA nani yuko? Nadia na kwa TRA wa iringa. Haa, huyo aliepewa maelekezo ni TRA wa iringa. Na aliepewa maelekezo na makamu wetu wa laisi ambaye pia ni mjumbe wa kamatuku mwishimu wa mkua mkua kataye pale, chukua simi yako mtafute mkua mkua mwenzako mtafute mtu wa tia laeji nikishuka hapa tunajibu wanda na penda kushukuru Katibu mwenezi kutoka Dar es Salaam, mimi nilikuwa pale Dar es Salaam. 
Napenda kuchukuru sana Mungu aliyokuchagua. Na bizidi kumwombea Rais Samia aizidi kuendelea kufanya kazi yake ya kupiga mwingi. Mimi kero yangu baada ya kuchaguliwa kwa mwenyekiti wa China Zuguni, mimi na nasimamia tawi nani mtaa wa Zuguni, zina mtaa wa China namba 2 Kusini, Zuguni. Toka nimechaguliwa na tishiwa na mwenyekiti bila kuoga wote baba makonda mwenyekiti na diwani mpaka jana wamenitishia polisi. Je, chama kimo kilichoweka serikali au chama kimo kimeweka kime, 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 kime na serikali? Mimi ninapofuata kero za, za wananchi na mpaka sasa nasimamia barabara ya taasisi tatu, KKT, Anglikana na Katoliki. Lakini wachungaji mpaka sasa hivi wako baraza la kata wakisimamiwa na viongozi wote wa kata na kunitishia mimi nitafungwa na mpaka kufikia hatua isina la. Anaimutishia ni nani? Diwani. Diwani na mwenyekiti wa mtaa. Diwani wa wapi? Wa kata ya Zuguni. Ah, diwani wa kata ya Zuguni uko hapa. Diwani uko wapi? Ah, njoo hapa. Amen.
na mwenyekiti wangu wa mkoa tutapita wilaya kwa wilaya ili kuhakikisha yale ambayo tulisema miezi miwili yametekelezwa sawa ndugu zangu eh hey, mama Samia anachotaka amani ndio maana ana kitu kinaitwa for hour moja wapo ni reconciliation na isi wetu anataka upatanisho watu waishi kwa amani watu waishi kwa umoja na dr Samia anaamini tutakapoishi kwa amani na umoja hapo ndipo taifa litakapofanya nini litakapostawi wapenda nao waogomani kwa hiyo migogoro ya alizi ni chanzo cha faraka na dr Samia anataka migogoro ishe na ndio maana anaendelea kufanya kazi na kututuma sisi tusimame kuhakikisha tunamsaidia kwa kamilifu karibu sisi ya moyo mimi ni mwanachama wa kata wa sisi ya moyo kata makutubora mimi mwaka 2017 nilishiriki kuonyesha maeneo ambayo leo walikuwa yamehujumiwa na matapeli ambayo yalikuwa ya wazi na mengine yalikuwa mali ya chama cha mapinduzi bado ya hapo nikawa natishiwa siku ya siku nilitengenezewa kesi ya kubaka nikaletewa mtoto mdogo ambaye mpaka na walio nikamata ni wanajeshi wa makutupola walipolipeleka kule wakaniacha kule ndani siku 14 nipati mbaya au nzuri sikuwa nipoteza kumbukumbu vizuri nikaja kwa mwanasheria wa CCM pale makao makuu ndio akashughulika na mimi baadaye wale wanajeshi wakanikimbia ikiwa kama imetulia imeenda tena sasa hivi mwezi wa kwanza askari jeshi mmoja akawakaja kumkuja kwa mgonga na gari kwa mabusudi alikuwa mgonga bahati nzuri Mungu akutaka nife akanirusha juu ya juu ya gari yake nikazimia nikaa niko juu ya gari nimezimia baadaye nikapata fahamu nikamwambia nishushe akutaka nishusha nikaa na roho ya Mungu ananiambia nijirusha naenda kuniua nikaruka baada ya kuruka nikampigia jamaa wangu rafiki yangu akanipeleka hospitali mji mpya kwa kutola kule kule wakasema so, niko natoka damu nyingi sana wakanili wakani shona shona hapo ni tupa huduma ya kwanza siku ya pili nikaenda kwa mtendaji wa kata baada kwa mtendaji wa kata wakasema usiende sehemu yoyote sisi hawa ni majirani zetu tuwakawapigia simu mwempika manda baada kwa mwempika manda wale makutupola wakasema nitiliwe watanihudumia gharama zangu zote nisiende polisi watanihudumia gharama zangu zote na watanilipa watanilipa gharama gharama na, na hasara ambazo nimesababishwa na ajali naweza kusaidia sawa naweza kusaidia jamani tumpe pole kwanza ndugu yetu lakini Mungu anampenda si ndio mimi niombe jambo moja tu uzuri kila taasisi ina taratibu zake na watu wote hatufanani. Inawezekana ndani yake kuna watu wazuri na ndani yake kuna watu wabaya. Lakini kwa sababu we hayo yote uyajui unajua sisi hemu. Umefika mahala pako. Sisi tutafanya kazi moja. Sisi makutupola hapa. Makutupola. Ah wala usipata chaka. Wako hapa hapa na wanamwakilishi wao. Na kukabidhi kwa mwakilishi wao na kesho atakupeleka makutupo ya utaenda nilishaenda sikiliza basi ukienda mwenyewe ukienda na CCM ndio ulienda na CCM hapana sasa CCM chama kikubwa bwana eh ndio eh yani ukiwa na shida ukiwa na shida usihangaika kwenda kokote kule ukienda ofisi ya serikali wakikusumbua nenda kwenye ofisi ya tawala chama cha mapinduzi Ukiona pata msaada we hangaika na CCM we. Kuna mahala utakuja kukutana na makonda kuna mahala utakutana na chongolo kuna mahala utakutana na kinana kuna mahala utakutana na dr. Sabi kuna mahala tutakutana nao. Kwa sababu sisi ndio tumepewa dhamana ya kusikiliza na kututwa kero. Mzee wangu leo tuna shaka. Kuna mtu hapa anakuachia wewe leo usikana na ndugu zako. Eh, hey, mchukua nenda pale. Si tumekamilika bana, tutembeni susu. Ataenda lazima msaada mzima. Jamani ndugu zangu niombe jambo moja. Kero hapa. 
ya kwanza inaongoza ya Alex hapo tayari tumeshaitolea majibu lakini kwa watu waahidi naongozana nao lakini pili mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa umetoka kupata sawa lakini pia nafikiri sisi tumeacha kwa gari kila ungemtafuta atakidata ngoma ilaje hapa atafute kamishna mkuu wa tiara yeye atuambie hao watu wanofanya biashara ya ndizi na viazi kwa nini wateseka na basi sisi tule Dodoma na bahati nayo waziri pia wa madini kwa mabunde na mkuu wa mkoa shiriki ya Kenya mimi nataka nikitoka hapa ninajibu watu wanatozwa au watozi sisi moye karibu Tuseme kwa ufupi ni utuai waseme wengi zaidi kwa majina naitwa Ali Barongo mkazo wa Dodoma ya Siamani mheshimiwa changamoto ya wakazi wa Dodoma wa ya Siamani wadogo ni soko la ndugai soko la ndugai ni soko ambalo limekata mitaji ya biashara wengi wadogo ambao tuliomba kuzimba kule ile soko halina mwingiliano wa kibiashara kwa maana kwamba wateja wakwenda kununua pale majirani wa ile soko ni watu wa mzunguni kutoka mzunguni mpaka pale ni wasta na shilingi moja kwa boda boda anafikia pale sokoni akiingia pale lazima alipe ushuru mteja anamwambia ili nikupeleke pale lazima unipe 2000 sasa akifikiria kulipa 2000 ya boda kwenda pale ni heri aje mjini kwa shilingi moja kwenda na kurudi afanye mahitaji kinachotokea nyingine soko la ndugai limefungwa ni kuombe katika ziara yako ya Dodoma tia ile soko haiangani ni billion mfumane zimewekwa pale kwa ile soko haifanyi kazi sasa vibanda vimefungwa wanaofanya biashara ni wale walioko mle ndani wanafanya biashara ya kuziana Yaani mimi walioko mle wanaozia mamati hii mamati hiyo wanarudishia na kisha kula walioko mle watu wale ndio biashara inayofanyika pale vibanda vingi vimefungwa tuliomba kipindi cha nyuma daladala zinazotokea njia ya ya chamwi ziingie pale lakini halikufanikiwa hilo ya kati kaja daladala hizi ambazo zi mabasi yanayokwenda njia ile yanayokwenda kwa kwa kiti cha nasemi yameingia pale lakini kwa sababu wanaokuja pale si wanunuzi wa vitu vidogo vidogo vya mle ndani wanaokuja pale ni abiria akishuka na pana daladala anaondoka kwa hiyo hiyo ndio changamoto soko linakufa ile wafanya biashara wamefilisika pale sisi mwe jamani naomba mniruhusu tufanye mambo mawili moja matumaini yangu nimepata bahati nzuri na mkuu wa mkoa mwana mama na wajua kwa nini wakina mama tunawaheshimu kwa sababu wakina mama wamebeba mateso na manyanyaso na ziki na shida za familia ukiona kuna uongozi huko mwana mama unao matumaini ya kwamba analo sikio la pili la kusikia mimi niruhusu ni mwelekeze mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma awasimamie wakuu wake wa wilaya kutatua kelo leo tarehe moja maana mwaka atakatufunge vizuri eti hii miezi miwili tuliompa waziri wa Alis nao waingie humo humo kutatua hizi kelo maana yake tarehe 31 mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa ndio makao makuu mwenyekiti wa chama mkoa akasema hapa ndio nyumbani mwa CCM tutazunguka mikoa yote lakini nyumbani ni wapi hapa hapa basi kuwa na kero hapa basi kuwa na migogoro kwa sababu serikali yote iko hapa 
kama ni jambo la soko mnaweza kukaa mkaona taratibu mzuri upi kwa sababu zile ni fedha za walipa kodi zimewekezwa pale lazima soko lirudishe kwa Tanzania kama ni mambo ya maji kero yote ile iliyo kwa kwa mheshimiwa rasi ipange na timu yako vizuri na mimi sina shaka na wewe mhakikisha kwamba mmefanya kazi ya kusikiliza kero Wambie wakuu wako wa wilaya watoke maofisini. Waende kwenye kata, waende kwenye mitaa. Tunachotaka salamu za upendo. Salamu za Dr. Mamdani, Dr. Samia. Zifike mpaka kwa wananchi wa hali ya chini. Na wao wajue ya kwamba mama yuko kazini. Sisi moye. Sisi moye. Kwa naomba sana sana na kiongozi